Yan guys, uh, habang tayo ay naghihintay ng amo, gusto kong i-share ang isang uh, memorable na nangyari dito sa, sa akin sa Hong Kong. Yung nakalimutan kong i- o yan, nakalimutan ko yung aking uh, working visa ay lumampas na <laughs> noong December 11 2019 nag-expire yung aking visa tapos ang akala ko kasi uh, parehas ang expiration ng aking working visa at yung aking contract, employment contract yun pala nakalimu nakalimutan kong mag-exit before na uh, before na mag-expire mag yung aking visa pero yung aking passport ay uh, uh, ni-renew ko mga mga August or July 2019 dahil 3 months ang pag paggawa ng passport Philippine passport ang nangyayari hindi ko alam na lo, na nag-expire na pala yung aking visa uh, kaya nung gusto ko nang mag magpa-book online dun sa aking pag-recontract dun ko nalaman na expired na pala yung aking visa uh, more than, no, less than 2 months na nag-expire na, na yung visa ko kaya ang ginawa ko um, nagpunta, agad, nagpunta agad ako sa immigration nagpaalam ako sa amo ko at uh, nagpasign ako ng letter na sinasabi doon na nagsasorry ako dahil na na-overlook ko yung aking uh, visa hindi ko nakita, hindi ko napansin na o nakalimutan ko na eh, ang expiration pala ay December 11 at uh, ang expectation ko ay March 20 2020 Buti na lang uh, nag-work pa nag work pa ako sa aking amo Ang delikado kung hindi ka pa nag, kung wala ka ng amo at nandyan ka, las, nandyan ka lang sa labas na walang visa yun ang delikado Ang ginawa ko uh, kumuha nagpasig, nagpasign ako ng letter kay amo na yun ang dinala ko sa immigration department dito sa Wan Chai sa main office kasi hindi pwede dun sa mga branches eh. so ayun ang ginawa ko uh, buti naman at uh, hindi sila nagalit sa akin Binigyan, uh, nag, uh, nagbigay lang sila sa, ng pinirmahan kong papel na dapat hindi ko uh, pinababayaan na mag ma-expire ma ang visa kaya yun ang ginawa ko kaya yung mga expired na visa na wala ng amo andyan lang sa labas pag alagala ay delikado yun ang mas masama dahil ang pagkakalam ko pagka one day bawat one day na pag ex na overstay mo ay equi equivalent sa one month na pagkakulong hindi lang pakulong meron ka pang uh, multa ewan ko kung magkano yung multa kaya kung isang buwan ka ng uh, paghalagala na walang visa i-times mo sa 30 eh 1 day is equivalent to 
one month. So, pag isang buwan ka ng uh, overstay, uh, magiging 10 months yung inyong 10 months ba? Pag buwan man, 33 Naku, mahaba-haba yun na 30 months <laughs> 30 months yung isang buwan na pagka ano mo pagka uh, overstay mo kasi one month uh, one day is equivalent to one month imprisonment yun ang pagkakalap ko na, nabalitaan ko sa isang uh, reliable source kaya kung, kung kayo ay not overstay dito sa Hong Kong at uh, nagtatrabaho pa kayo sa yung amo ay huwag kayo magkalala uh, punta agad kayo sa immigration department mag-report at uh, dalhin nyo yung mga uh, documents ninyo uh, kumuha kayo ng letter from your employer mas, mas maganda kung kasama niyo yung employer na pupunta sa immigration yung mga overstay naman na walang amo pag alagala nyo dyan ay dapat mag-report agad kayo sa immigration department para hindi na hahaba pa ang inyong pagkakakulong at hindi na lalaki pa ang inyong multa yan guys sana nakatulong yan sa mga katulad kong na overstay <laughs> huwag niyong kalimutan huwag, huwag niyong kalimutan i-check ang inyong mga passport at uh, lalo lalo na yung mga visa working visa ninyo Ayan. Thank you so much sa panonood ng mga guys. Bye bye.